ಕಾಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವಾನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೇರೆ ಉಮರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾನೆ ಮಂದಯಾಗಿ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಡು speaking in tongues strange is it a strange matter speaking in tongues is it a strange matter anya bhashai anya karyama abdingra thalaipila kadanda varam nama paarka arambitom priya manavargale vedagamathile ainde edangalle parusuthavi nabhishegam petradu varalathile padivu seyapatrukkirathu apostol rendam adhigarathile acts chapter 2 பெண்டேகோஸ்த நாளில் காத்திருந்த அப்போஸ்தலர்கள் தெய்வ பிள்ளைகள் அபிஷேகம் பெற்றார்கள் அப்போஸ்தல எட்டாம் அதிகாரத்தில் பிலிப்பு ஊழியத்தின் மூலமாக புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று சமாரியாவில் இருந்தவர்கள் பேதுலியோ ஒன் போய் ஜபிக்கும் போது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சபையை துன்பப்படுத்துகிற ஒரு பாவியாக இருந்த ஒரு யூதன் சவுல் அவன் தமஸ்கூக்கு போகிற வழியிலே கத்ராலே சந்திக்கப்படுகிறான் ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக அனன்யா என்ற ஒரு தெய்வ மனிதர் அவனுக்காக ஜெபிக்கிறார் அவன் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றான் பார்வை பெற்றான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் நான்காவது பத்தாம் அதிகாரத்திலே கொர்னேலி அவர் யூத நல்ல அந்நிய மதத்தைச் சேர்ந்தவர் ஒரு நல்லவர் உத்தமன் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவை பற்றி அறியாதவர் ஆனாலும் பேதர் அங்கே இயேசுவை பற்றி சொல்லும்போது பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று பார்க்கணும் பின்பு அப்போஸ்தல பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் அப்பல்லோ என்பது மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தார் எபேசில் இருக்கிறாங்க சவுல் ஊழியத்துக்காக போகும் முன்பாகவே அவங்க இயேசுவை அறிந்திருக்கிறாங்க ஆனால் பூர்ண சுவிசேஷம் குறிப்பாக பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பற்றி அவங்க அறியலை அவங்க யோகான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம் என்றால் மறந்துருவதில் கேட்டு ஒரு ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் சீடர்கள் தான் ஆனால் பூர்ண சத்தியம் அறியல் சவுல் அங்கே போகும்போது பரிசுத்தாவியை பற்றி அவர்களோடு பேசி சவுல் ஜபிக்கிறார் அப்போது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டார் ஐந்து வேறுபட்ட இடங்கள் பெந்தைகோஸ்த நாளிலே எருசலேமிலே பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள் சில காலம் கழித்து சமாரியாவிலே பரிசுத்தாவியை பெற்றது தமஸ்கூக்கு போகிற வழியிலே இன்னும் சில நாட்கள் கழித்து சவுல் பரிசுத்தாவியை பெற்றது இன்னும் சில காலம் கழித்து பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை சீரியாவாக இருக்கலாம் ஒரு புரஜாதியாருடைய பட்டணமாக இருக்கலாம் அவன் இத்தாலி பட்டாளத்தைச் சேர்ந்தவன் அங்கே கொர்னேலி வீட்டார் பரிசு தாவியை பெற்றது ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து எபேஸில் பவுலுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாக அங்கே இருந்த சீடர்கள் பரிசு தாவியை பெற்றது பிரியமானவர்களே அந்நிய பாசை பேசுகிறது உளறல் உருட்டல் என்றெல்லாம் சிலர் தங்களுடைய அறியாமையினாலே சொல்லுகிறார்கள் அவளுக்காக நம்ம ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள் பவுல் வளரினா மரியால் வளரினா இதெல்லாம் உருட்டல் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்போ ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு அந்நிய பாஷை தேவையில்லை இப்போ பவுல் பேசினது ஒரு வளரல் அதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்றை தேவன் தன்னுடைய சீரல் கொடுத்து விட்டார் என்று நம்மை எல்லாம் தங்களுடைய அறியாமையினாலே அவர்கள் தேவனை குற்றப்படுத்துகிறார்கள் பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள் அவளுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்று தேவன் கொடுப்பாரா இது வெந்தயகோஸ்தே நாளோடு முடிந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறவர்கள் சமாரியாவிலே 
பின்பு கொன்னேலி வீட்டிலே பின்பு தமஸ்குக்கு போகிற வழியிலே பின்பு எபேசிலே பசுத்தாவை பெற்ற அனுபவங்களை மறுக்கிறார்களா இன்னும் வேதத்திற்கு புறம்பாக எந்தவித வேதாகம சாட்சியும் இல்லாமல் இது முதலாம் நூற்றாண்டோடு முடிஞ்சிருச்சு தங்களுக்கு இல்லை என்பதனாலே தங்களால் விளங்கி கொள்ள முடியாது என்பதனாலே பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக பேசுகிறார் தங்களுடைய அறியாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் வேதில் எங்கேயுமே இது முதலாம் நூற்றாண்டோடு முடிந்து விட்டது என்று சொல்லப்படவில்லை கடந்த வாரம் உங்களுக்கு சபையின் வரலாற்றை சொன்னது போல அந்த முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு சபைக்கு மிக பயங்கரமான உபத்திரவ காலம் வந்தது பிரியமானவர்களே பின்பு சபை அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற ரோம சபையாக மாறியது அதுக்கு பின் வரலாற்றிலே நான்காம் நூற்றாண்டு பிரியமானவர்களே ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கத்தோலிக்க சபை வருகிறது ஆறாம் நூற்றாண்டு இறுதி ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ரோமன் கத்தோலிக்க சபை சிரியன் கத்தோலிக்க சபை என்ற ரெண்டு பிரிவுகள் வருகிறது சத்தியங்கள் மறுக்கப்படுகிறது மறைக்கப்படுகிறது உலகம் சபையும் ஒன்றாக கலக்கிறது பாபிலோனிய உபதேசங்கள் சபைக்குள்ளே வருகிறது பதினாறாம் நூற்றாண்டிலே மீண்டுமாக ஒரு உயிர் முயற்சி சீர்திருத்தம் ரிஃபர்மேஷன் வருது மார்டின் லூத்தர் உடைய நாட்கள் தொடர்ந்து ஸ்விங்லி அன்றைக்கு மறைக்கப்பட்ட மறுக்கப்பட்ட அநேக சத்தியங்கள் ஞானஸ்தானம் போன்ற சத்தியங்கள் வெளியே வருகிறது அப்புறம் தான் சுவிசேஷ பணி இவ்வளோ நாளும் சுவிசேஷ பணி செய்யலையே நம்ம செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த அறிவு இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சுவிசேஷ பணி செய்யலை டேவி லிவிங்ஸ்டன் ஆரம்பித்தாரு ஜோனத் தாண்டி அட்வர்தான் ரட்சிப்பை பற்றி பேசினார் ரட்சிப்பெல்லாம் தேவையில்லை அதுக்கு முன்னால் யாருமே ரட்சிப்பை பற்றி பேசலை அப்படின்னு ஒரு அறிவு ஜீவி சொன்னால் அவனுக்கு அவனை பார்த்து நமக்கு எவ்வளோ நகைப்பாக இருக்குமோ அதே போல தான் இவ்வளோ நாள் அந்நிய பாஷை பேசலை இப்போ பேசணுமா என்று சொன்னால் நகைப்பாக இருக்கிறது பிரியமானவில் ஜோனத்தான் நிறுவனுக்கு முன்பாக வெசல்ஸ் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆங்கிரி காட் இந்த செய்திக்கு முன்பாக அப்படி ஒரு அச்சிப்பின் செய்தி யாருமே பேசலை பிரியமானவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபதாவது நூற்றாண்டில் தான் மிஷினரி தாக்கம் இருக்கிறது அப்போ எ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளாக மிஷினரி ஊழியம் நடைபெறல அதெல்லாம் அப்போச காலத்தோடு முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த அறிவு எவ்வளோ பெரிய அறிவாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா நமக்கெல்லாம் சுவிசேஷமே கிடைக்காமல் போயிருக்கும் அப்போச காலத்துக்கு பிறகு யாருமே சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யலை டேவிட் லிவிஸ்டன் தானே அடோனி ராம் ஜட்சன் ஹர்சன் டெய்லர் சிடி ஸ்டட்டு சாமியல் மாரிஸ் இப்படி கொஞ்சம் பேர் தானே வந்தாங்க அதுக்கு முன்னால் யார் வந்தா அதனால் அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இருக்கும் அதனால் இடைப்பட்ட காலத்தில் யாரும் அந்நிய பாஷெல்லாம் அப்படி பேசலை அந்நிய பாஷ உபதேசம்னு வரலை ரகசிய வருகையை பற்றி எழுதலை இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக யார் ரகசிய வருகையை பற்றி பேசலை அதனால் ரகசிய வருகெல்லாம் கிடையாது என்று சொல்லுகிற கூட்டமும் இன்றைக்கு உண்டு அதே போல தான் அந்த அந்நிய பாஷையை பற்றி பிரியமானவர்கள் எத்தனையோ சத்தியங்கள் கால காலங்களிலே பங்கு பங்காக தொகை தொகையாக கற்றை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த அப்போசல உபதேசத்துக்கு நம்ம திரும்பினதே இந்த பெந்தகோஸ்தி அனுபவத்துக்கு பிறகு தான் இந்த பின்மாறிக்கு பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சரீர பரிசுத்தத்தை குறித்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நம்ம சரீரத்தில் பரிசுத்தாவியான அவர் இருக்கார் நம்ம ஆவி ஆத்தமாக மாத்திரம் பரிசுத்தமாக இருந்தால் போதாது நம்ம சரீரம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அதான் ஃபுல் காஸ்பல் அப்படின்னு சொன்னாங்க பூர்ண சுவிசேஷம் அவன் முந்தி பேசினவெல்லாம் அரகுற சுவிசேஷமாக என்றாலே இல்லை எப்படி ஆவி ஆத்மா பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அதே போல் நம்முடைய சரீரம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் இந்த சரீரத்தை நம்ம வருகை கேட்டபடி பரிசுத்தமாக காக்கணும் சரீரம் மீட்பாக்கிய புத்திர சுவீகாரம் உண்டு நம்ம மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நம்ம மண்ணுக்கு மண்ணாக சாம்பலுக்கு சாம்பலை தூசிக்கு தூசியாக போனாலும் இந்த சரீரம் திரும்ப எழும்பும் கிறிஸ்துவின் சரீரம் எப்படி உயிரோடு எழுந்ததோ அதே போல் அழிவு கேதுவான இந்த சரீரம் அழியாமையை தரித்து கொள்ளும் சாவு கேதுவான இந்த சரீரம் சாவாமையை தரித்து கொள்ளும் சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவீகாரம் வர காத்திருக்கிறோம் ஆவியில் ஒரு மீட்பு வந்துச்சு ஆத்மாவில் ஒரு மீட்பு வந்துச்சு என் சரீரம் மீட்கப்படணும் ஏன்னா மண்ணுக்கு மண்ணாக போனாலும் அந்த விதை 
மண்ணில் விழுந்த விதை டிஸ்ட்ராய் ஆகுதில்லை டிஸ்ஸால்வ் ஆகும் அந்த விதைக்கு ஒரு மேனி உண்டு அந்த விருட்சத்துக்கு ஒரு மேனி உண்டு நம்ம ஒரு தென்னை மரத்தை விதைக்காமல் ஒரு மாமரத்தை கொப்போடு கிளையோடு காயோடு கனியோடு விதைக்காமல் ஒரு விதையை மாங்கொட்டையை விதைக்கிறோம் மாங்கொட்டைக்கு ஒரு மேனி ஒரு உருவம் உண்டு மா மரத்துக்கு ஒரு உருவம் உண்டு அந்த மாங்கொட்டையிலிருந்து தான் அந்த மா மரம் வருகிறது அதே போல் நமக்கு ஜென்ம சரீரம் உண்டு இந்த ஜென்ம சரீரம் அழிந்து இதிலிருந்து ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் உருவாகும் ஒரு மேனி உண்டு போய் இதை சொல்லுது அவன் அந்த ஆவிக்குரிய பரிசுத்தத்தை சரீர பரிசுத்தத்தை முக்கியப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதே போல் பெரியமானவர்களே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதி இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து தான் இந்த அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுகிற இந்த அனுபவத்தை வலியுறுத்த ஆரம்பித்தார் இது மேல் நாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு டீச்சிங் அல்ல வேதத்தில் அப்படி எழுதியிருக்குன்னு சொல்லி பண்டிட் ரமாபாய் அவங்க ஒரு பிராமண இனத்தை சேர்ந்தவர் அவங்க வெஸ்லி மிஷின் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டு பூனையில் அவங்க ஒரு இல்லம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க தொண்டு நிறுவனம் பண்டிட் ரமாபாய் அப்போ இந்த அனுபவத்தை பற்றி அவங்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கும் அதுக்கு மேலே விலைக்கு சொல்ல முடியலை இப்படி அவங்கெல்லாம் பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசினாங்களே அந்த பரிசுத்தாவியின் அனுபவம் நமக்கு வேணும் யாரும் சொல்லி கொடுக்கல வேதத்தில் வாசிக்கிறாங்க வாஞ்சிக்கிறாங்க பண்டிகை ரமாபாயால் அது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியலை கொஞ்சம் வெள்ளம் ஜெபிச்சுட்டு போய் படுத்துட்டாங்க ஒரே ஒரு பிள்ளை மினி ஏபிரா கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் நினைக்கிறேன் அவங்க மாத்திரம் இது எனக்கு கிடைச்சி ஆகணும் இப்படி இருக்க வைபிள் எழுதியிருக்க அவங்கெல்லாம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டாங்க எழுதியிருக்க நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஜெபிச்சு ராத்திரி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து அங்கே ஐநூறு பேருக்கு அதிகமானவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசினார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது வேதாகமத்தில் மாத்திரமல்ல இந்து மட்டுமாக அது நடக்கிறதே நாம் பார்க்கிறோம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசுகிறார் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட ஐந்து இடங்களிலேயும் மூன்று இடங்களில் தெளிவாக இருக்குது அவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசினார் பவுல் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்ட போது பாஷைகளை பேசினார் என்றல்ல ஆனால் அவர் அநேகமாய் பாஷைகளை பேசினார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே சமாரியாவிலேயும் அவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டது எல்லாரும் அறியத்தக்கதாக இருந்தது அதை குறித்து அவன் கேட்கிறான் பாய்வித்தக்காரனாகிய சீமன் எனக்கு இந்த வரம் வேண்டும் என்று கேட்கிறான் என்னத்தை அவன் கண்டு கேட்கிறான் மற்ற நான்கு இடங்கள்லேருந்து நம்ம அறிந்து கொள்ளுகிறோம் தான் தியரி ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் என்ன நடந்திருக்கும் என்பது வெள்ளிடை மலையாக உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி என்று தெளிவாக இருக்குது என்ன நடந்தது பிரியமானவர்களை இதை மறுக்க விரும்புகிறவர்கள் மறைக்க விரும்புகிறவர்கள் மறுதளிக்க விரும்புகிறது அவங்க இஷ்டம் ஆனால் இதில் எந்த விதமான முரண்பாடும் கிடையவே கிடையாது ஐந்து இடங்களில் மூன்று இடங்களில் இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஓ ரெண்டு இடங்களில் இட் இம்ப்ளிசிட் ரெண்டு இடங்களில் இட் இம்ப்ளிசிட் அதனால் ஐந்து இடங்கள்லேயும் அவர்கள் பாஷைகளை பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசியிருக்கிறார் ஏன் இந்த பாஷைகளை பேசணும் இந்த பாஷைகளை பேசுறதுனால என்ன நடக்கு பெரிய மல வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அதனால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் இதனால் உள்ள அநேக நன்மைகளை குறித்து வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பெரிய மலை முதலாவது அப்போ சார் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்குலேருந்து வாசியுங்கள் ஆக்ட் சாப்டர் டென் ஃபர் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் வசனத்தை கேட்ட யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் பல பாஷை என்று சொல்லுகிறது அவங்களுக்கு தெரியாத பாஷை அவங்களுக்கு தெரிந்த பாஷை அல்ல அவர்களுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு பாஷை பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழுகிறது அந்த பாஷைகளை பேசும்போது என்ன செய்கிறாங்க அந்த பாஷைகளை பேசி தேவனை புகழுகிறார்கள் பேதுருவோடே கூட வந்திருந்த விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்கும் போது பேதுரோடு கூட சில குரூப் ஆஃப் பீப்புள் போயிருக்கிறாங்க அவங்க யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்த விசுவாசிகள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் 
யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்த அந்த விசுவாசிகள் கேட்கும் போது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் புரஜாதிகள் மேலும் பொழிந்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் எப்ப அவங்க அறிந்து கொண்டாங்க இவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் வரம் கிடைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் பற்பல பாஷைகளை பேசுகிறதை கேட்டபோது எல்லாம் அமைதி அப்படியே இருந்தோடனே பேதி ஜெபிச்சோன்னே அவங்களுக்கெல்லாம் பரிசுத்தாய் வந்துச்சு பேராயர் கை வச்சோன்னு பரிசுத்தாய் வந்துச்சு பேதில் கை வச்சோன்னு பரிசுத்தாய் வந்துச்சு அந்த பெரிய விசுவாசிகள்லாம் இல்லை அவங்க அப்படியே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அவர் எங்கள் மேல் கை வைத்த உடனே எங்களுக்கு பரிசுத்தாய் வந்து விட்டது அப்படின்னு அவங்க விசுவாசிக்கலை அவங்க பரப்பல பாஷைகளை கேட்டு தேவனை புகழுகிறது கண்டபோது கேட்டபோது தேவன் இவளுக்கு பரிசுத்தாவியை பொழுந்தள்ளி இருக்கிறார் என்று பிரியமானவர்களை அறிந்து பிரமித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து பேதுர சாட்சி சொல்லுகிறார் அப்போ பதினோராம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனம் நான் பேச தொடங்கின போது நான் பேதுர அங்க நடந்த நிகழ்வை பேதுர சபையில் அறிவிக்கிறார் இது அன்றைக்கு முதல் நிகழ்வு இட் வாஸ் வெரி ஷாக்கிங் இட் வாஸ் வெரி சர்பிரைசிங் இந்த முதல் நிகழ்வு இதை சபைக்கு அவர் அறிவிக்கும் போது நான் பேச தொடங்கின போது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆதியிலே நம்ம மேல் இறங்கினது போலவே ஆதியிலே பெந்தே கோஸ்தனால் இப்போ கொஞ்சம் காலம் ஆயிடுச்சு ஒரு சில வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு சில அதனால் ஒரே ஒரு நாள் தான் அந்த அனுபவங்கிறது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு எண்ணம் ஆதியிலே அந்த ரேவ் த பெந்தே கால் த பிகினி அன்றைக்கு எப்படி நம்ம மேல பரிசுத்தாவியான இறங்கினாரோ ஆதியில நம்ம மேல இறங்கினது போல அவர்கள் மேலும் இறங்கினார் அவர்கள் மேலும் இறங்கினார் யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான் நீங்களோ பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை அப்பொழுது நினைவு கூர்ந்தேன் அவங்க எல்லாம் பாஷைகளை பேசும் போது அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று தெரிகிறது அப்போதான் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நான் நினைவு கூர்ந்தேன் நான் பரிசுத்தாவி நல்ல ஞானஸ்தானம் கொண்டு போய் நான் ஆண்டவர் சொன்னார் இப்போ இவங்களுக்கு பரிசுத்தாவி நல்ல ஞானஸ்தானம் கிடைச்சிருச்சு அப்போ இவங்க யாரும் தண்ணீரை விளக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் தண்ணீராலும் அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தேன் இப்படி தான் அவங்க ஞானஸ்தானம் ஏன் அவங்களாம் கிறிஸ்தவங்களாக்குனேன் கொரோனா அவங்க வேறு இனத்தை சேர்ந்தவங்கள யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லையே அப்படின்னு ஆர்கியூமெண்ட் வரும்போது ஏன் இப்படி நடந்தது ஆண்டவரே அவர்களை தள்ளாமல் பரிசுத்தாவியை கொடுத்தார் இப்போ என்ன தெரிகிறது நமக்கு பிரியமானவர்களை நாம் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டோம் என்பதற்கு நமக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார் என்பதற்கு நமக்கே ஒரு பெரிய அடையாளம் பிரியமானவர்களை நம் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்போது நான் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று விசுவாசிக்கிறதல்ல பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே அறிவுனாலே விசுவாசம் வருவதில்லை விசுவாசத்தினாலே அறிவு வர வேண்டும் விசுவாசத்தோடு அந்த பெண் அந்த இயேசுவனுடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் அவள் தன் ச சுகமானது தன் சரீரத்திலே உணர்ந்தாள் நான் கேட்கும்போது கத்த எனக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுத்தார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் நான் பாஷைகளை பேசும்போது அதை உணர்கிறேன் இது மற்றவங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கோ இல்லையோ தெரியல எனக்கு அடையாளமாக இருக்கு நான் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் பாவ அறிக்கை பண்ணிட்டேன் இயேசுவை பின்பற்ற தீர்மானித்தேன் எனக்கு ஆண்டவ பரிசுத்தாவியை கொடுத்த பிரியமானவர்களே சாட்சியாக சொல்கிறேன் நான் அவனை பெந்தகத்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன் இல்லை மிக வைராக்கியமான ஆழமான சிஎஸ்ஏ குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் எங்கள் எங்கள் தாத்தாவுடைய எங்கள் அப்பாவுடைய லேண்டில் தான் எங்கள் ஊர் சிஎஸ்ஐ கோயில் நிற்கும் இருக்குது அதுக்காக நான் கத்திரை தோத்திருக்கிறேன் எங்கள் அம்மாவளி தாத்தா சிஎஸ்ஐ நாட்டையர் எங்கள் அம்மாவளி தாத்தா பிரியமானவர்களே அவங்க மூன்று நான்கு சிஎஸ்ஐ சித்தாலயங்களை கட்டி இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிஎஸ்ஐ பின்னணியில் இருந்தால் நான் வாரேன் ஆண்டு ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமாக என்னை ரட்சித்தார் ரட்சித்த உடனே நான் 
ஊழியத்துக்கு போகணும் மிஷினரியாக போகணும் உடனே ஒரே ஆசை ராஜஸ்தானுக்கு போகணும் ராஜஸ்தானில் தான் அப்போ ஒரு மிஷினரி கொல்லப்பட்டிருந்தார் அந்த இடத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு எஃப்எம்பிபி ப்ரேயர் பேங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷினரி ப்ரேயர் பேங்க் எஃப்எம்பிபி ஜபக்குழுக்கு போயிட்டு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சில நாட்கள் ஒரு நாலஞ்சு வாரம் போயிருப்பேன் வியாழக்கிழமை அந்த ஜபம் நடக்கும் அந்த ஜவக்குழுவில் இருக்கும்போது முதல் முதல் ஒரு தரிசனம் வருது ஒரு சர்வாயுத வர்க்கம் தரிசனம் ஒரு பட்டயத்தை கையில் வச்சுருக்கான் ஒரு கேடகத்தை வச்சுருக்கான் அவர் கம்பீரமாக நிற்கிறான் அந்த தேவீரர் கீதங்களில் அப்படி ஒரு படம் போட்டிருக்கோம் எஃப்எம்பிபி ப்ரேயர் புக்கில் சாங் புக்கில் ஏதோ நமக்கு ஒரு விஷன் வந்துச்சுன்னு அதை பற்றி பெருசாக நினைக்கல வெள்ளிக்கிழமை கத்தருக்குள்ளே இருக்கிறேன் சனிக்கிழமை அங்கே ஒரு ஆதியார் உண்டு சாம் ஜான் பேச்சுலர் அவர் வேலைக்கு போயிட்டார் அவர் ரூமில் போய் நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சனிக்கிழமை ஸ்கூலில் டீச்சர் வேலைக்கு போயிருக்காரு அவர் ரூமில் நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே தரிசனம் திரும்ப வருது அந்த பட்டயத்தை பிடிச்சிருக்கான் கையில் கேடையும் வச்சுருக்கிறான் ஆனால் வியாழக்கிழமை கம்பீரமாக அவனை பார்த்தேன் இன்றைக்கி அவனை பார்க்கும்போது அப்படியே அவன் கையில் இருக்க பட்டயம் கீழே விழுது கேடையத்தை பிடிக்க முடியல என்னடா என் விஷன் இப்படி வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்லி அவன் கம்பீரமாக வச்சுருக்க மாதிரி நான் திரும்ப அப்படியே கற்பனை பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே தரிசனம்லாம் கண்டதில்லை ஏன் எனக்கு கிடைச்ச முதல் தரிசனம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படியே விழுது நானே கற்பனை பண்ணுற அப்படி பிடிச்சிருக்க மாதிரி மூணாவது தடவை இப்படி வந்து அழுதுட்டோ ஆனால் வெளிக்கிழமை நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே எனக்கு வியாழக்கிழமை இப்படி ஒரு தரிசனம் கிடைச்சிது சனிக்கிழமை இப்படி இருக்குன்னு அழும்போது ஒரு சத்தம் கெட்டுது பரிசுத்தாவின் பலன் இல்லாமல் கேடையத்தையும் பட்டயத்தையும் பிடிக்க முடியாது எனக்கு பரிசுத்தாவையும் தெரியாது கேடையமும் தெரியாது பட்டயமும் தெரியாது ஒரு பதினோரு மணிக்கு இது நடந்திருக்கும் சனிக்கிழமை ஜெபிச்சுட்டே இருக்கு வேதனை என்ன ஜெபிச்சால் அழுதே வேதனை ஒரு மணிக்கு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வாத்தியார் வந்தார் சாம்ஜான் சார் ஒரு பேர் சார் இந்த மாதிரின்னு சொன்னேன் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான சகோதரர் பெரியமானில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஐரியனியபுரங்கிற ஊர் ரொம்ப அமைதியானவர் அவருக்கு இதுக்கு மேலே விலைக்கு சொல்ல முடியலை இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஆவடியில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது வாங்கன்னார் அங்கே கொடுப்பாங்களான்னு வாங்கலான்னார் அப்படியே ஜபத்தில் இருந்துட்டு ஃபாஸ்டிங்லாம் தெரியாது ஆனால் எனக்கு பரிசுதாக வேணும் அது இல்லாமல் விசு கேடை கேடையமும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அவர் தான் சொன்னார் கேடையமுன்னா விசுவாசம் பட்டையம்னா வாசனம்னார் அது எப்படி பிடிக்கணும் ஒன்றும் தெரியாது பயங்கரமாக பாரத்தோடு ஜபிச்சிட்டே இருக்கேன் ஜெபிச்சு அப்படியே அவரோட சாயந்தரம் மீட்டிங் போகிறேன் ஆவடிக்கு அப்போ அந்த ஆவடி சபையை நடத்தினா தான் அடிக்கடி இந்த பெயர் சொல்லியிருக்கேன் பெருசர் ஜெரும் தியாகராஜ் அப்படின்னு பாஸ்டர் தாமஸ் ராஜ் அங்கே வரும் முன்பாக நடந்த நிகழ்வு இது பெரிய மாணவர்களே பின்னால் உட்காந்து என்ன நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னு பெந்த கோஸ் கூட்டம்லாம் ரொம்ப போல ரசிக்கப்பட்டு ரெண்டு மூணு வாரம் தான் ஆகுது நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் உயரமாக ஒல்லியாக ஷர்ட்டு போட்டு வேஷ்டி கட்டி ஷர்ட்டு போட்டிருக்காரு பார்த்தா நம்ம அழுந்து தெரியுது அவர் இங்கிலீஷில் பேசுகிறார் எனக்கு தமிழ் ஆர்வத்தில் கொஞ்சம் கோபமாக வருது ஒரு தமிழ் ஆள் தானே எதுக்கு இங்கிலீஷில் பேசுகிறாரு அதை வேறு ஒருத்தர் மொழி பெயர்க்கார் ஒன்றுமே புரியலை எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்கனே புரியலை பரிசுத்தாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறவங்கெல்லாம் முன்னால் வாங்கன்னார் அடித்து பிடிச்சி முன்னால் ஓட்டினா ஏதோ கொடுக்க போகிறாங்க முதல் வருஷத்தில் போய் முட்டி போட்டேன் அப்போ எனக்கு இருபத்தோரு வயசு ஏதோ கொடுக்க போகிறாங்க போய் முதல் வருஷத்தில் முட்டி போட்டேன் அந்த ஆளே என்ன பண்ணிட்டார் பின்னாலேருந்து ஜவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அது ரெண்டாவது கோவம் நான் முதல்ல போய் முட்டி போகிறேன் இவர் ரெண்டாவது பின்னாலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி அப்படியே ஜோம் பண்ணி என்கிட்ட வரும்போது அந்த பரிசுத்தவான் சொன்ன முதல் வார்த்தை பி காம் பி காம் யார் ஆ நாயின்ட் பி காம் பி காம் யார் ஆ நாயின்ட்னார் அப்புறம் சின்ன இடைவெளி விட்டு அவர் பேசினார் அப்போ சொன்னார் நான் தலையில் வந்து கை வைக்கணும்னு இல்லை நான் தலையில் வந்து கை வைக்கணும்னு இல்லை இந்த தம்பி நான் போவதற்கு முன்பாகவே கத்துற வல்லமையாக அபிஷேகித்திருந்தார் நல்ல பாஷைகளை பேசி கொண்டிருந்தார் கேளுங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த பரிசுத்தவான் சாகிற வரைக்கும் கடைசியில் அந்த பேசும்போது கூட இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் பரிசுத்தாய் பெற்ற அந்த அனுபவத்தை என்னாலே மறக்க முடியாது என்று சொல்லி இருக்கிறார் அதான் சாம்சன் ராயாவை நான் முதல் முதலாக சந்தித்த அனுபவம் விடைய மாணவர்களே நான் விஷயம் பெற்றேன் எத்தனாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி அக்டோபரில் இந்த செய்தியை கொடுக்கணும் அது ஒரு சந்தோஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நான் விஷயம் பெற்றேன் எங்க இந்த இடத்துல அப்ப அந்த அனுபவம் எனக்கு இருக்கு பெரிய மாணவர்களே நான் பரிசுத்தாவை பெற்றேன் என்று நான்
இந்த பாஷைகளை நாம் பேசுகிறபடினால் அது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது ஒன்று குறைந்தேர் பதினான்கு ரெண்டு வாசியங்கள் ஒன்று குறைந்தேர் பதினான்கு ரெண்டு ஒருவரும் அறியாதிருக்கிறபடினாலே அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான் பைபிள சொல்லிருக்க இல்லையா அந்நிய பாஷை பேசுறதெல்லாம் வளர்றன்னு சொல்ற மகான்கள் அதை காட்டி கொடுங்க அந்நிய பாஷையில பேசுகிறவன் யார்ட்ட பேசுகிறான் தேவனிடத்தில் பைபிள போட்டிருக்கா இல்லையா போட்டிருக்கா இல்லையா சத்தியத்தையே காணும் போட்டிருக்கா அப்போ நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது என்ன செய்கிறீங்க உளர்றீங்களா தேவனிடத்தில் பேசுகிறீங்களா சத்தமாக சொல்லுங்க ஜோ பண்ணும்போது ஜோ பண்ணும் தேவனிடத்தில் பேசுகிறீங்க அப்படியா பெரியம்மாவில் அநேக வேலைகளில் ஜோ பண்ணும்போது நம்ம தேவனிடத்தில் பேசுகிறதில்ல மனுஷனிடத்தில் தான் பேசுவோம் தேவனிடத்தில் பேசுவோம்னு சொல்லி ஒரு நாள் ஒரு புருஷம் பண்ணிட்டு ஜோ பண்ணுறாங்க அந்த அம்மா ஜபிக்கிறாங்க ஆண்டவரே நீ எனக்கு கொடுத்த நல்ல கணவனு காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவர் கொஞ்சம் மனைவியை நேசிக்கக்கூடிய இருதயத்தை அவருக்கு தாருங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீ சொல்லியிருக்கிறி அந்த இயேசு அவர் தன்னை போல சபையை நேசித்தார் தண்ணியில் மேலாக நேசித்து சபைக்காக தன்னை கொடுத்தார் என்று சொல்லியிருக்காண்டவரே அப்படி அவர் என்னை நேசிக்க கிருவித்தாரும் அப்படி அவர் கண் திறந்தது பக என்னென்னலாம் இந்த அம்மா அவர்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிதோ அது எல்லாம் இந்த அம்மா என்ன செஞ்சிருச்சு செவத்தில் சொல்லி முடிச்சிருச்சு அவர் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் ஆண்டவர் நீர் கொடுத்த மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம் கொஞ்சம் கூட கேள்விப்படுகிற சுபாவமே இல்லை ஆண்டவர் அவளுக்கு கீழ்படுகிற சுபாவத்தை தாரும் எல்லாம் ஆட்டை ஜபிக்கிறோம் ஆண்டே ஜபிக்கிறோம் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பிட பண்ணார் விருந்து நல்ல பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்னென்னலாம் வச்சது உடனே அவருக்கு ஒரே எழுப்புதல் வந்துச்சு ஆண்டவர் இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் நல்ல பிரியாணிக்காக ஸ்தோத்திரம் சிக்கனுக்காக ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே படைத்த கரத்தை ஆசீர்வதி ஏன்பா உன் வீட்டில் மூணு நாள் சமைச்சு போடுறாங்களே ஜெபிக்கிறியா அந்த வீட்டில் போனோன்னு எப்படி சவம் வருது பிரியம்மா இல்லை அப்போ தானே திரும்ப கூப்பிடுவாங்க அங்கே ஒரு எழுப்புதல் வந்துடும் அப்போ அநேக வேலைகள் நம்ம ஜெபிக்கிறதெல்லாம் யாருக்கு தெரியுமா மனுஷனுக்காக எல்லா ஜபமும் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கும் போது யாருக்கும் புரியாது யாரையும் நான் அந்நிய பாஷையில் ஜெபித்து பிரியப்படுத்த முடியாது யாருக்கும் நான் அந்நிய பாஷையில் ஜெபித்து டீச் பண்ண முடியாது இப்படி புருஷன் பொண்டாட்டி அடிக்கிறது பொண்டாட்டி புருஷனை அடிக்கிறது இந்த கதையெல்லாம் ஜபத்தில் செய்ய முடியாது நான் அந்நிய பாஷையில் ஜபிக்கும்போது நான் தேவனோடு கூட பேசுகிறேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரியம் எவ்வளோ உற்சாக உன்னதமான அனுபவம் சிலரை இந்த மாதிரி கல்யாண வீடு சாவு வீடு இதில் சில ஊழியக்காரங்களுக்கு ஒரு வியாதி கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலும் ஜபத்துக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் ஷா வீட்டுக்கு போனால் அவளை ஜபத்தை கூப்பிடலன்னு கோவம் தரும் எனக்கு ஒரு ஜபம் கூட கொடுக்கல ஜபம் வீட்டில் பண்ண வேண்டியது தானே மைக்கில் போய் ஜபிச்சா என்ன நாலு பேர் கை தட்டணும் ஜபிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துனா ஒய்ஃப்ட்டை கேட்பாங்க எப்படி இருந்துச்சு என் ஜபம் எல்லாம் கை தட்டினாங்கல்ல அது ஜபிக்குமே வித்தியாசங்க ஏன்னா ட்ராமாவை போடுறீங்க ஸ்டேஜில் வந்து ஜபம் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறது வளரலாம் பாவம் இது அறியாமல் விட்டுருவோம் விட முடியல அந்நிய பாஷையில் பேசுகிற மனுஷரோடு கூட பேசாமல் தேவனோடு கூட பேசுகிறான் தேவனோடு கூட பேசுகிறான் நீ பேசுகிறது யாருக்கும் புரியாது அந்நிய பாஷையில் ஜபிச்சு பழகுங்க நேரம் எடுத்து அந்நிய பாஷையில் ஜபிங்க உங்கள் ஆவி தேவனோடு கூட உறவாடு It will commune with God. Who can be able to do that? They can be able to do that. That's why they have a gift. They can be able to do that. 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 தொடர்ந்து அதே வசனம் திரும்ப வாசிங்க 
ஒன்று கொண்டேர் பதினான்கு ரெண்டு ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அந்நிய பாஷையில் பே அந்நிய பாஷைன்னா நான் பேசுகிறது எனக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியலாம் தெரியாமல் போகலாம் நான் பேசுகிறது எனக்கு தெரியாவிட்டால் அது எனக்கு அந்நிய பாஷை அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே ரகசியம் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசுகிறான் அப்போ அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது என்ன நடக்குது அந்நிய பாஷையில் பேசுவது உளர்வதல்ல அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது என்னுடைய ஆவியினாலே நான் இரகசியங்களை பேசுகிறேன் ரகசியம் ரகசியம் சொல்றனா என்ன ரகசியம் காதுக்குள்ள குச்சி 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 குச்சின்னு சொல்றோமா அதான் ரகசியம் வேதத்தில் அது ரகசியம் அல்ல ஏழு விதமான ரகசியங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதோ உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன் நாம் எல்லாரும் மறிப்பதில்லை கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தொடர் முதலாவது எழுந்திருக்கிறார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவர்களோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் ஒரு ரகசியம் இது கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையாக நமக்குள்ள இருப்பது ஒரு ரகசியம் அப்ப வேதத்துல ரகசியம் ரகசியம் சொல்றது என்னது பெரிய மல வேதத்துல மாத்திரம் அல்ல இந்த ரகசியம் என்ற சொல் ஆன்மீகத்துல இது ஏற்கனவே தேவனுக்கு தெரிந்திருந்தும் மனிதனுக்கு தெரியாமல் இருந்து ஒரு காலகட்டத்திலே அது மனிதர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுவது புறஜாதிகளுக்கு கிறிஸ்து தான் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது பழையப்பட்டில் இருக்குது எல்லா ஜனத்துக்கும் ஜப வீடு என்று அழைக்கப்படும் அப்படிலாம் இருக்குது ஆனாலும் வெளிப்படலை இயேசு கிறிஸ்து மறித்த போதும் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக்கி ஒரு சமூக நீதியை சமத்துவத்தை உண்டாக்குகிறார் பிரியமானவர்களே அது ரகசியம் அதுக்கு முன்பாக அது வெளிப்படலை இந்த உலகத்தில் வரலாற்றில் இயேசு வந்த பிறகு தான் அது வெளிப்படுது முன்பு என்ன நினச்சாங்க நம்ம எல்லாம் பிறந்தவங்க எல்லாரும் சாவோம்னு நினச்சாங்க ஒரு குரூப் சாகாம மருவம் ஆகுங்கிறது வெளிப்படலை ஆனால் பவுல் எழுதுறார் நாம் எல்லாரும் அறிப்பதில்லை நம்ம எல்லாரும் அறிப்பதில்லை நம்மளை அழிவுள்ளது அழியாமையும் சாவுக்கு ஏதுவான சாவாமையும் தடித்து கொள்ள ஒரு காலம் வரும் ஒரு ரகசியம் அதே போல நம்மை குறித்து நம்முடைய ஊழியங்களை குறித்து நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து பல திட்டங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறான் பல திட்டங்களை கத்தர் வைத்திருக்க எல்லா வசனங்களை எடுக்க நேரம் இல்லை அநேக காரியங்களை தேவன் பிளான் பண்ணியிருக்கிறான் அது தேவனுக்கு தெரியும் நமக்கு வெளிப்படாது இப்போ நான் ஒரு பாஸ்டர் ஆவேன் ஒரு சபைக்கு போதகனாக இருப்பேன் எனக்கு தெரியாது என் மூலையில் தெரியவே தெரியாது பெரிய மாணவர்களே நான் ரசிக்கப்பட்ட புதுல விரும்பினதெல்லாம் மிஷினரியாக போகணும் மிஷினரியாக போகணும் துடித்தேன் எங்கள் அம்மாவெல்லாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணேன் நீங்கள் என்னை மிஷினரியாக அனுப்பலை ஏன்னா அப்போ தான் ராஜஸ்தானில் ஒரு கொல்லப்பட்டிருக்காரு என்ன மேலே லாரி அடித்து நான் செத்து போனால் என்ன பண்ணுவீங்க நான் மிஷினரியாக போய் செத்தாரு கா பல்லவத்துக்கு அது போக லாரி அடித்து செத்தா என்ன ஆகுறது அப்படின்லாம் சொல்லி எங்கள் அம்மாவை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி சம்மதிக்க வச்சு ஆசை என்ன மிஷினரியாக போகணும் மிஷினரியாக போகணும் கத்தர் அந்த பாதையை திருப்பினார் பெரியமானவர்கள் நேற்று கூட ஒரு சகோதரர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு மாதத்துக்கு இருபது கூட்டங்கள் பிரஸ் பேசுவேன் ஒரு முறை இருபது கூட்டங்களுக்கு குறைவாக இருந்ததுனால அழுது இருக்கிறேன் யோ இந்த மாதம் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண வாய்ப்பு இல்லையா கூப்பிட்ற இடத்துலலாம் போய் சாட்சி சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு பிரின்சிபல் என் வாழ்க்கையில் வச்சுருந்தேன் இந்த முந்திரி கொட்டை மாதிரி நான் 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 என்ன கொடுங்க எனக்கு கொடுங்க நான் வரேன் நான் வரேன் சொல்ல ரொம்ப ஷைட் டைப் நான் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் அந்த வைத்து எடுத்த ஒரு பிரின்சிபல் என்னை அழைக்கும்போது நோ சொல்லக்கூடாது கூடிய இன்றைய வரைக்கும் அதை நான் பின்பற்றுகிறேன் என்னை அழைக்கும்போது நோ சொல்லக்கூடாது நான் நான் நானும் சொல்லக்கூடாது நோவும் சொல்லக்கூடாது எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல என்ன பிரேயர் பண்ண சொல்லலை என்னால் முன்னால் கூப்பிடல எனக்கு சாட்சி கொடுக்கல என்ன ஜோம் பண்ண சொல்லலை என்ன பிரசங்கம் பண்ண சொல்லலை நோ நெவர் 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 லைக் தட் ஒரு ஷேர் கூட எனக்கு அது கிடையாது என்னை விட்டு அப்போ பின்னால் உட்காந்துருப்பேன் அமைதி ஆனால் என்ன ஒருத்தர் கூப்பிட்டு இதை செய்யுன்னு சொல்லும்போது நான் நோ சொன்னதும் கிடையாது சின்ன கூட்டமோ பெரிய கூட்டமோ கத்தர் கூட கிடைச்சிருச்சு பிரியமானவர்களே 
அதனால் நான் பாஸ்டாவேன்னு எனக்கு தெரியாது தேவ தீர்மானம் அப்படி எத்தனையோ ரகசியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது வேதாகமத்தில் ரகசியங்கள் இருக்குது சத்திய வசனங்கள் இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய மேரேஜ் நம்முடைய மினிஸ்ட்ரி நமக்கு தெரியாது ஆனால் பாஷைகளை பேசி ஜபிக்க 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 ஆவியிலே கருத்து மூளைக்கு தெரியாது ஆவியிலே தேவன் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற ரகசியங்களை பேசுகிறோம் இது பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத் ஒரு உண்மையை நான் சொல்கிறேன் பல ஏற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம் ஆவியான நமக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கிறதை கண்கள் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை மூணு வகையில் தான் லேர்னிங் இருக்கு லேர்னிங் டேக் பிளேஸ் ஒன்லி இன் த்ரீ வேஸ் கண்ணால் பார்க்குறோம் இல்லை யாரோ சொல்லி காதால் கேட்குறோம் கண்ணால் பார்க்குறோம் காதால் கேட்குறோம் இது எல்லாத்தையுமே கே கேள்வி கேள்வி ஞானத்தில் சேர்த்துடலாம் கண்ணில் பார்க்குறதும் பார்க்கும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்குது பார்க்கும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்குது அந்த சவுண்டு கேட்டால் தான் அதை நான் பார்க்குறத புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ நான் பார்க்கும்போது இது ஒரு புத்தகம் புதையல் நான் எழுதினது எனக்கு தெரியுது அப்போ தான் நான் பார்க்குறத புரிந்து கொள்கிறேன் சரி இருக்கிற நான் ரொம்ப டீப்பாக போகல மூன்றாவது இன்ட்யூஷன் மேலேருந்து ஒரு பழம் விழுது அதை பார்க்கும்போது ஐசக் நியூட்டி ஏன் இந்த பழம் கீழே விழாமல் என் மேலே பறக்கலை ஏன் கீழே நோக்கி இந்த பழம் வருது என்ன நடக்குது அவருடைய இருதயத்தில் தோன்றுகிறது புவியீர்ப்பு விசை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அவள் மூன்று வகையில் தான் லேர்னிங் இருக்குது தேவன் தமிழ் அன்பு ஊர்களுக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கிறதை கண்ணும் காணலை காதும் கேட்கலை அது மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை இது பழைய பாட்டில் எழுதிட்டார் இதே காரியத்தை பவுல் சொல்லும்போது இன்னும் ஒன்றை பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லாத ஒன்றை பவுல் சேர்த்து எழுதுவார் யாராவது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ் அன்புகளுக்காக தேவன் உண்டு பண்ணினதை கண் காணவும் இல்லை கா செவி கேட்கவும் இல்லை அது மன்றி இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை ஆனாலும் யாரை சொல்லி முடிங்க ஆனாலும் தேவன் ஆக எப்படி வழிபடுத்தினார் ஆவியினாலே அவருடைய ஆவியினாலே அதை வெளிப்படுத்தினார் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆவியே அல்லாமல் நம்முடைய ஆவியே அல்லாமல் தேவனுடைய ரகசியங்களை யார் அறிய முடியும் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் ஆவியான் அவர் பேசுகிறத எது தான் அறிய முடியும் ஆவி தான் அறிய முடியும் சில வேலைகளை நம்முடைய கருத்து கேட்க அவர் பேசுவார் ஆனால் நம்ம ஆவியில் தான் அவர் நமக்கு வெளிப்பாடுகளை தருகிறார் நம்ம ஆவியில் தான் அவருக்கு வெளிப்பாடுகளை தருகிறார் கருத்து வேணா இருக்கும் அவர் நமக்காக உண்டு பண்ணி இருக்கிற நன்மைகளை தேவன் நம்ம ஆவியில் வெளிப்படுத்துகிறார் நம்ம ஆவியில் வெளிப்படுகிறது நம்முடைய கருத்துக்கு வரும்போது நாம் அதை செயல்படுத்துகிறோம் எல்லாருக்கும் இது புரியாது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் ஆவியானவர் உதவி செய்வார் இப்போ நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் ஆனால் அந்த பெந்த கோஷ அனுபவம்லாம் தெரியலை சிஎஸ்எல்ல நல்ல வைராக்கியமான கிறிஸ்தவராக இருக்க நிறைய பேருக்கு இப்படி நடந்துருக்கு அவர்கிட்ட போய் ஞானஸ்நானம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சின்ன வயசில் எடுத்துட்டேன் எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அவங்களால இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இன்னொரு ஞானஸ்தானம் இதெல்லாம் இப்போ எனக்கு தேவையில்லை இது ஒரு அடையாளம் தானே அது தண்ணி நம்ம யோர்தானில் போய் தான் முழுகணுமா அதெல்லாம் தேவையில்லை எங்கள் எங்கள் நாங்கள் எடுத்த ஞானஸ்தானம் போதும் எங்கள் அப்பா அம்மா கொடுத்தா இப்போ இன்னொரு ரெண்டாவது ஞானஸ்தானம் வேண்டாம் ஐயோ ரெண்டாவது ஞானஸ்தானம் கூடாது அதெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதம் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க நல்லவங்க அப்படி இருக்கிறவங்க எனக்கு தெரிந்த மட்டும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அபிஷேகம் பெறாங்க பரிசுத்தாய் வர்றாங்க பாஷைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன பேசுகிறோன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது பாஷைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப எளிதாக ரொம்ப எளிதாக ஞானஸ்தானத்துக்கு கீழ்படுகிறாங்க 
ரெண்டு கல்லு என்ன நடந்தது அவங்களுக்கு ஆவியில் ரகசியங்கள் வெளிப்படுது அதை மூளைக்கு விளங்கி கொள்ளும்போது மூளைக்கு அது வரும்போது கருத்துக்கு அது வரும்போது அவங்க எளிதாக அதை செயல்படுத்துகிறார்கள் அப்போ நமக்கு ரெவல்யூஷன் தேவனுடைய ரெவல்யூஷன் எங்கே வரணும் ஆவியில் வரணும் ஆவியில் அது தப்பு அப்படின்னா எனக்கு உலகத்தை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் எனக்கு ரெவல்யூஷன் ஆவியில் வந்துச்சு அப்போ நம்ம பாஷைகளை பேச 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 நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் பிரியமானவர்களே தேவ ரகசியங்கள் நமக்கு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் நம்ம கருத்துக்கு தெரியும் நம்ம கருத்து வேணா இருக்கும் நமக்குள்ள ஆவி ஆத்தமா சரியும் இருக்கு பிரியமான ஆவியில வைராக்கியம் உண்டு ஆவியில கலக்கம் உண்டு ஆவியில கலிகூறுதல் உண்டு எல்லா விதமான உணர்ச்சிகளும் ஆவியிலையும் உண்டு தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் ஆவியா இருக்கிற தேவன் நம்ம ஆவியோடு கூட பேசுகிறார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ பாஷைகளை பேசுகிறோம் பாஷைகளை பேசுகிறோம் என்று நினைக்கும் போது நம்ம வெறுமனே அதை உளறுகிறோம் என்றல்ல ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசுகிறோம் ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து காண்பிக்கிறேன் ஒன்று குறந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வாசியங்கள் எழுதியிருக்கிறபடி ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை இன்னொரு முறை எழுதியிருக்கிறபடி எழுதியிருக்கு பைபிள்ல பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதியிருக்கு எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண் காணவும் நிறைய ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் ஒரு ஊழியத்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் உங்க மேரேஜ் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் உங்களுக்காக ஒரு ஃபியூச்சர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் ஒரு பனித்தளத்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் நீங்க தேவனில் அன்பு கூறுகிறீங்க ரொம்ப அழமான காரியம் நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் தேவனில் அன்பு கூறுகளுக்காக திரும்ப வாசிங்க தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி ஆயத்தம் பண்ணினதை கண் காணவும் இல்லை உங்க கண் அதை பார்க்கல தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்க கண்ணு பார்க்கல கண் பார்க்கல காது கேட்கவும் இல்லை யாருமே உங்ககிட்ட வந்து தேவன் இதை உங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் தேவனில் அன்பு கூறுகிற உங்களுக்கு தேவன் இந்த ஊழியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த வேலை வாய்ப்பை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் சபையில் இந்த பொறுப்பை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு யாருமே உங்ககிட்ட வந்து சொல்லலை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை அது ஏன் இருதயத்திலும் தோன்றலை உங்கள் இருதயத்திலும் தோன்றலை உங்கள் அப்பா அம்மா இருதயத்திலையும் தோன்றலை எந்த மனுஷனுடைய இருதயத்திலும் அது தோன்ற ஏதோ ஒன்று கருத்தர் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் அந்த தம்பி ஜாஷா இருக்கார் அப்புறம் சுந்தர்லால் இருக்கார் ஜெயக்குமார் இருக்காங்க ஏதோ ஒன்று கத்தர் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார் தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை எந்த மனுஷனுடைய இருதயத்திலையும் தோன்றவும் தோன்றவும் இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் அதை பிளான் பண்ணலை யார் மனசுலையும் தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ 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 தேவன் அவைகளை அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ரகசியத்தை அவருடைய ஆவியினாலே வெளியே கொண்டு வர்றார் மறைந்திருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் ரிவீல் பண்றார் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் காட்ஸ் கவுன்சில் God's plan for you it's already there eyes have not seen ears have not heard it has not appeared in the heart of or in the mind of man but god reveals that to us the aviyanavar adhe namakku velippaduthukirar asinga avigal namakku avigale devan aavinaale velippaduthinar anda aaviyanavar anda aaviyanalaga anda aaviyanavar ellavatrayum ellavatrayum devanudaiya aalangalaiyum aaraindirukkar anda aalangalum avarku theriyum robert kondu enna seyanum devan robert kaga enna plan pannirukkaru 
தேவன் ஜூனுடைய வாழ்க்கைக்காக என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறாரு தேவனுடைய ஆழம் தேவன் ஜூடுக்காக என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருங்கிறது ஒரு அப்பாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அம்மா மனசில் தோன்றாமல் இருக்கலாம் தாத்தாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே தேவன் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருங்க என்ன யாருக்கு தெரியும் தேவ ஆவியானவருக்கு தெரியும் தெரியுமா தெரியாதா தேவ ஆவியானவருக்கு தெரியும் வாசிங்க எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் மனுஷனினுள்ள ஆவியே அன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுடைய மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான் மனுஷனுடைய ஆவியே அல்லாமல் மனுஷருக்குரியவைகளை எவன் அறிவான் அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியே என்று ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான் தேவனுடைய ஆவிக்கு தான் தேவன் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும் தேவனுடைய ஆவிக்கு தான் தேவன் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும் தேவனுடைய ஆவியே அல்லாமல் தேவனுக்குரியது வேற யாரும் அறிய மாட்டான் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை நாங்க அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம் அந்த பரிசுத்த ஆவியை நான் பெற்றிருக்கிறேன் தேவனுடைய ஆவியை நான் பெற்றிருக்கிறேன் இப்ப தேவனுடைய ஆவி எனக்கு என்ன பண்ணுது தேவனுடைய ஆழங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து வாசியுங்க அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் இந்த மனுஷர் போதிக்கிற வார்த்தைகளால பேசாமல் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோட சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கின்றோம் ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடு கூட சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் இது இந்த வெளிப்பாடு எப்படி வருகிறது ஆவியானவ ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிற ஆவியானவர் மூலமாக அப்ப அந்நிய பாஷையில பேச 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 என்ன நடக்குது ரகசியங்கள் வெளிப்படும் தேவனுடைய ஆதீனத்தில் உள்ள ரகசியங்கள் அப்ப நீங்க பாஷைகளை அரசாங்கத்தை நமக்கு இந்த வரத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஏன் சபையில நான் சில வேலையில மாலையில பேசியிருக்கேன் செமினார்ல பேசி கருத்தர் இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்காக தருகிறேன் கருத்து இருந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்காக தருகிறேன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நீங்கள் நல்ல தனி ஜபத்தில் நல்ல பேசி பேசி ஜபிங்க நீங்கள் நல்ல பாஷைகளை பேசி பேசி ஜபிக்க ஜபிக்க பிரியமானவர்களே தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற ரகசியங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு சில குறிப்புகள் உண்டு நான் அடுத்த வாரம் தொடர்றேன் நல்ல ஜபத்தோடு கூட வாங்க ஒரே நல்ல பேசி முடிக்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ ரெண்டு வாரம் ஆச்சு மூன்று வாரம் ஆக போகுது இன்றைக்கு ஒரு மூன்று காரியங்கள் கவனிச்சிருக்கிறோம் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது நாம் பரிசுத்தாவியை பெற்றோம் என்ற விசுவாசம் மாத்திரமல்ல பரிசுத்தாவியை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் பரிசுத்தாவியில் நம்ம ஜபிக்கும் போது உளரலை தேவனோடு கூட பேசி ஒரு மணிக்கணக்காக அந்நிய பாஷை பேசி பழகுங்க உங்கள் ஆவி தேவனோடு கூட உறவார் யுவர் ஸ்பிரிட் வில் கம்யூன் வித் காட் பிரியமானவர்களே மூன்றாவது அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறது உங்கள் கண் காணலை உங்கள் காது கேட்கலை எந்த உங்கள் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அண்ணன் அக்கா தம்பி தங்கச்சி யார் மனசு பாஸ்டர் பிரதர் சண்டர்ஸ் கிளாஸ் டீச்சர் யார் மனசுலையும் தோன்றலை தேவன் உங்களுக்காக பிளான் பண்ணி இருக்கிறத தேவனுடைய ஆவியே அல்லாமல் வேறு ஒருவரும் அறிய மாட்டாங்க நமக்கோ அந்த தேவனுடைய ஆவி நம்முடைய ஆவியில் அதை வெளிப்படுத்துகிறார் இப்போ நம்ம பாஷைகளை பேச 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 தேவனுடைய ரகசியங்களை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அவங்க தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசினார் அது மூலம் நம்மளுக்கு தேவனுடைய பவரை பற்றி பேச நம்ம அந்நிய பாஷையில் பேச 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 நம்ம ஆவி தேவனுடைய மைட்டை பற்றி தேவனுடைய பவரை பற்றி பேச அப்போ செய்ய வேண்டியது என்ன கருத்தோடும் ஜெபிக்கணும் ஆவியோடும் ஜெபிக்கணும் நல்ல விளங்கியும் ஜெபிக்கணும் பரிசுத்தாவிலேயும் ஜெபிக்கணும் அந்த வரத்தை கருத்தை தந்துருக்கிற அந்நிய பாஷை பேசல அவ்வளோ ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் நேரம் எளிமின்னு 
கத்த தந்த அந்த வரத்துக்காக கத்தலை ஸ்தோத்திரிப்போம் நல்ல விடுதலை எடுங்க இது நான் அந்நிய பாஷையில் பேசுவது உங்களுடைய பக்தி விருத்திக்காக இல்லை நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசுவது என்னுடைய பக்தி விருத்திக்காக இல்லை நம்ம அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறது கேட்குற யாருக்கும் புரியாது அதனால் யாரும் பக்தி விருத்தி அடைய மாட்டாங்க அடுத்த வர அதை குறித்து சொல்கிறேன் ஏன் அப்படியான நம்ம சேர்ந்து பாஷைகளை பேச வேண்டும் என்று இப்போது இருக்கிற இடத்துல தேவ சமூகத்தை உணர்ந்து கத்தரை நல்ல விடுதலையோடு ஸ்தோத்திரி ஆண்டு ஒரு தாவிய நிறைவேனுடைய வாழ்க்கையிலே கற்றலையா நான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றும் பாஷைகளை பேசாமல் இருக்கிறேன் நல்ல பாஷைகளை பேசியமே துதிக்கவுமே ஸ்தோத்திரிக்க எனக்கு கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே ஹலே லூயா ஹலே லூயா நல்ல பாயத்தை வந்து கத்தரை ஸ்தோத்திரிங்க இந்த பாஷைகளை பேசி ஜபிக்கிற அனுபவத்துக்காக கற்றுட்ட கேளுங்க இது ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய வரம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மெக்கானிசம் ஹலே லூயா இன்றைக்கு இந்த நாட்களில் இது மறக்கப்பட்டு வருகிறது நல்ல விடுதலையோடு கூட பாஷைகளை பேசுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ப்ரைஸ் யூலா ப்ரைஸ் யூலா நீங்கள் பெற்ற வரத்தை அனல் மூட்டி எழுப்பி விடுங்க ஒரு அஷ்டனதீனமாக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நான் நீ பாஷையில் பேசுகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாயிடாது நான் கருத்தோடு சொல்லியிருந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருக்கும் நீங்கள் பெற்ற வரத்தை நீங்கள் அனல் மூட்டி எழுப்பி விடுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா நல்ல பாஷைகளை பேசுங்க பவுல் சொல்கிறார் எல்லாரும் அதிகமாக நான் பாஷைகளை பேசுகிறேன் அதனால் உள்ள ரகசியம் என்ன கச்சித்தமான நாள் அடுத்த வரவங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நல்ல விடுதலையோடு கூட பல வாரத்தில் மாலையில் நிறைய பேர் அபிஷேகம் பெற்றாங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் அபிஷேகத்தில் வளருங்க உங்கள் வீட்டில் தனி ஜபத்தில் பாஷைகளை பேசி ஜெபித்து பழகுங்க உங்களுடைய ஆவி தேவனோடு உறவாடு இடம் கொடுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா நீங்கள் பெற்ற பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அனல் மூட்டி எழுப்பி விடுங்க இன்றைக்கு சபையில் இது ஒரு மறக்கப்பட்ட காரியமாக போய்க் கொண்டிருக்குது வேதனையோடு சொல்லுகிறேன் சிலர் புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இது தேவன் கொடுத்த ஒரு பெரிய வரம் இது தேவன் கொடுத்த ஒரு வரம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைதலா நன்றி ஆண்டவர் நல்லா எடுங்க விடுதலை எடுங்க நல்லா விடுதலை எடுங்க கிருபை இல்லாதவங்க கேளுங்க ஆண்டவர்த்த ஆண்டவர் எனக்கு அந்நிய பாஷை பேசுகிற கிருபையை தாரு இந்த வரத்தை தாரு என்று சொல்லுங்க அன்றைக்கு பேர் இருக்கு யாக்கோபுக்கு யோவானுக்கு பவுலுக்கு நீ கொடுத்த அந்த வரம் எனக்கு தாரு ஆண்டவரேன்னு கேளுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைசலா 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 நன்றி ஆண்டவரே ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க ஐயா ஊற்றுங்க ஐயா உடைய வல்லமையை ஊற்றுங்க உங்களுடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே வாலிபர் மேலே ஊற்றுங்க மூப்பர் மேலே ஊற்றுங்க ஊழியக்கார் மேலே ஊற்றுங்க ஊழிய செய்கிற பிள்ளைகள் மேலே ஊற்றுங்க நீங்கள் பாஷைகளை பேச பேச ரகசியங்களை பேசுகிறீர்கள் தேவனுடைய ஆதீனத்தில் உள்ள ரகசியங்களை பேசுகிறீர்கள் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா வாலிப பிள்ளைங்க ஜெபிங்க உங்களுக்காக கத்தர் ஆயத்த மண் இருக்கிறத கண்கள் காணவில்லை மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றலை உங்கள் அப்பா அம்மா மனசில் தோன்றலை கத்தர் உங்களுக்காக ஆயத்த மண் இருக்கிறது உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கத்தர் ஆயத்த மண் இருக்கிறது வாசைகளை பேசுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா உன் தகப்பன் உன் தாய் உன்னை கைவிட்டாலும் கத்தர் கைவிட மாட்டார் ஹலோ லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி பூரபா நம்மா சக்கரபா நமக்கோ நமக்கோ தேவன் அவைகளை வெளிப்படுத்துகிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஃப்ரைசிலா 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 நன்றி ஆண்டவரே ஆமேன் சீசஸ் ஊஷினதிரம் உங்களுக்காக நான் ஜோ பண்ணுறேன் அது மீன் ஏசுவே நாங்கள் மீன் அண்டியோடு கூட துதிக்கிறோம் ஏ ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த அந்நிய பாஷை இந்த வரம் இந்த பெரிய பாக்கியம் இதை குறித்த ஆழங்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஐயா கண்களை திறந்தரலாம் அந்த வரே நானும் நாங்கள் இன்னும் இன்னும் அதிகமாய் பாஷைகளை பேச எங்கள் ஆவியில் அந்த ஒரு ரகசியங்கள் வெளிப்பட உதவி செய்யும் ராஜா உங்களோடு கூட உறவாட கருவைத்தார் அந்த ஒரு அந்நிய பாஷையில் பேச பேச உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண உதவி செய்யும் அந்த அந்நிய பாஷையில் நாங்கள் ஜபிக்கும்போது உங்களோடு உமோடு பேசுகிறோம் என்று அறிந்து 
எங்கள் கருத்து வீணாக இருந்தாலும் எங்கள் ஆவியமோடு உறவாடுகிறேன் என்று அறிந்து தீமாய் பாஷைகளை பேசி ஜபிக்க எங்களுக்கு கிருபித்தார் சபையாசீர்வதி ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவி ஆ Thank you.